ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മീൻവലത്തൽ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൺ സൊല്യൂഷൻ ഈവൺ ഇ എം എൺ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുളം റെഡിയാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മീൻ വളർത്താൻ പോകുന്ന കുളം ഇത് ചെറിയൊരു ഇത് അപ്രോപ്പറായൊരു കെട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിയതല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് മണ്ണ് ഒരു ഇതൊരു പന്ത്രണ്ടടി പന്ത്രണ്ടല്ല ഒരു ഇരുപതടി ഉണ്ട് ഇരുപതടി നീളവും ആറടി വീതി പിന്നെ ഒരു രണ്ടര മൂന്നടി താഴ്ചയുള്ളൊരു ചെറിയ ഇതാക്കി എടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇതിൽ പടുത ഇട്ടിട്ട് പടുതാക്കളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇത് പടുതയിടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഇത്ര റെഡിയാക്കി മെയിനിലൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ലെവൽ ചെയ്ത് സിമെൻറ്റ് കട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഞങ്ങളൊരു ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പടുത ഇടുന്നതൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ചെറിയ ഷീറ്റും കൂടി ഇടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ വീർത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പടുത ചിക്ക് താകാനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മളതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു ഷീറ്റുണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിലാണ് നമ്മൾ പടുതിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേച്ച് തേക്കണോണ്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ അത് എങ്ങനെ ഇടണേ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആ ഫ്ലെക്സ് വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടുത ഇത് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ആണ് അപ്പം മിനിമം നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കല്ലുകളൊക്കെ കുത്തിക്കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ മുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കുത്തി പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ എങ്കിലും പടുത നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് മെഷർമെൻറ്റിലാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അളന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് നീളം മൊത്തം പതിനാറുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടര അടി നീളം രണ്ടര അടി ആഴം പക്ഷേ രണ്ടര അടിയാൽ പോരാ ഒരു മീറ്റർ എങ്കിലും അത്യാവശ്യം വേണമെന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുളം റെഡിയാക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടര മീറ്റർ താഴം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മീറ്റർ വീതി പതിനാറ് മീറ്റർ നീളം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം വെച്ച് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് അവിടെ ജി എസ് എം ഉണ്ടായിരുന്ന പടത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നീളത്തിലാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പടത നമുക്കിടാം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ടർപ്പോളിയും വിരിച്ചു പടത വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടത വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതൊരു വെള്ളം കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിൽ കൊള്ളും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഏഴായിരം ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തിയിട്ട് അത് അടിച്ചു കളയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ചാണകം കലിക്കൊഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് ഒരു എൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗ മുക്കാ ഭാഗമില്ല ഒരു അറുപത് ശതമാനം നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഇനി മാറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇ എം ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്വ മാജിക്കിൻ്റെ ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷനാണ് അത് ആപ്പിൾ അക്വ മാനിക്കിൻ്റെ ഇ വൺ ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷനാണ് അത് മാപ്പിൾ അക്വ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ ഒരു ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഇതാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മളൊരു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ശർക്കരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരുപത് ലിറ്ററിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ലിറ്ററിന് നൂറ് എം എൽ ഇടണം എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് ഏഴായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഴുന്നൂ എഴുപത് എം എൽ എഴുപത് എം എൽ അല്ലേ എഴുന്നൂറ് എം എൽ നമ്മൾ ഇതിലൊഴിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിത് ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒരു ശർക്കരയുടെ കളറാണ് നമ്മൾ ഇ വൺ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇ വൺ ഇ വൺ ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ മീനിടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ പി എച്ച് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷനൊക്കെ ഒഴിച്ചു മാപ്പിളിൻ്റെ അക്വ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ സൊല്യൂഷനൊക്കെ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആയിരുന്നു പി എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൺ ആക്കുക ഇതാണ് ഓൺ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ സീറോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എയറേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എയറേഷൻ ഉണ്ടായാലാണ് ഇനി മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഇനി നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ ഇത് അനോറോബിക് മൈക്രോബ്സ് ആണ് എന്നാലും ഇതിന് ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമുക്കിത് ഇത് രട്ടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എയറേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്യാവശ്യം മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇരട്ടിയാകും അപ്പം നമുക്കിതിൽ എയറേഷൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള മീനുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോബ്സ് ഇ എം വൺ സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ബട്ട് നമുക്കത് ഒരു ബദലായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊരു എയറേഷൻ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എയറേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സേബോ അക്വോറിയം എയർ പമ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വിലയുള്ള പമ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്യൂബും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാനും അതുപോലെ ഫിറ്ററായിട്ട്
ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ മഴവല്ലാതെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം താഴെ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മഴ പെയ്യരുത് മഴ കൊള്ളരുത് പമ്പ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് നാലാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പി എച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ പി എച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാലാണ് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഡൗൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാലുണ്ട് അപ്പോൾ പി എച്ചിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആൽഗകൾ ഉണ്ടാവും ആൽഗകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മീനുകൾക്കൊക്കെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മേളിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഇതിലേക്ക് അടിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഏകദേശം സൂര്യപ്രകാശം വേണം എന്തായാലും മീനുകൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഇത് കൂടി സൂര്യൻ പ്രകാശം ഇതിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വീഴുന്ന ഇലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു തടയം ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വീഴില്ല അതാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വീഴുള്ളൂ ആദ്യം ഇതിലിട്ടപ്പോൾ കുറേ ഇലകളൊക്കെ വീണു കിടന്നിരുന്നു ഇലകൾ വീണ് കുറച്ച് അഴിഞ്ഞാലൊക്കെ മത്സ്യത്തിന് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം ബട്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോ ദോഷം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഇങ്ങനെ വിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളൊക്കെ വീഴുന്നതിനും കാക്കകളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതിനൊക്കെ തടയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആഫ്രിക്കൻ പായലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പായലുകളൊക്കെ വിരിക്കണം എന്നാലാണ് ഇതിലുള്ള അമോണിയം കണ്ടൻറ്റ് ഒരുമാതിരിയുള്ള രാസവസ്തുക്കളെല്ലാനും ഈ പായലുകൾ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സസ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനെ നിർത്തിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പായൽ ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഫിഷ് ലേക്കിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്കിതെങ്ങനെ നേടണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പായലെല്ലാം വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പായലും കൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് നിലനിർത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അമോണിയ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പായൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള മീനുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ആഹാരവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പോൾ കരിമീൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഏഴാമത്തെ ദിവസമായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ മീൻ ഇടുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ അല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കരിമീൻ വളർത്തണ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു അവിടെ സിമെൻറ്റ് കുളത്തിലാണ് ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്ന കുളം കണ്ടപ്പോൾ പടുതാക്കുളമല്ല ആക്ച്വലി അത് സിമെൻറ്റ് കുളമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ മണൽ വിരിച്ചേക്കണ കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ ഈ പടുതാക്കുളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കരിമീനൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ കണ്ടോ കുറച്ച് പായലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പായലൊക്കെ വളരണമെങ്കിലും താഴെ മണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കിണറിൻ്റെ മണ്ണാണ് കിണറിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന മണലാണ് അപ്പോൾ 
ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി മണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുഴയുടെ പുഴയിൽ നിന്ന് വാരുന്ന മണ്ണിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പടുത പടുത പൊട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അരിച്ച് ചെറിയതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പൂഴി പോലത്തെ മണ്ണിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മണലരിക്കാനുള്ള നെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ മണൽ നമുക്ക് ഈ അരിപ്പം കൊണ്ട് അരിച്ചിട്ട് കഴുകിയിടണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ മണൽ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതെങ്ങനെ ഇടണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം മണലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴുകിയ മണലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ മണൽ കൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മൂലകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാനും ഉള്ള ഇതും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരാനുള്ള ആഗ്രഹ ആഗ്രഹ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ എന്തായാലും ഇതിന് അതായത് ഒരു കരിമീൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തായാലും ഒരു മണൽ അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് മണലിട്ടേക്കണെ അപ്പം മണലിട്ടത് കൊണ്ട് കണ്ട ചെറിയൊരു വെള്ളം കലങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മണലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇ എം എൻ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മണലിട്ടു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പി എച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും പി എച്ച് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരു ആറര ഒക്കെ കിട്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ മണലിടണേക്കെ മുമ്പ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മീൻ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ മീൻ ഇടണേക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏകദേശം ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്ന മീറ്ററാണിത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം
ആ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ പി എച്ച് പി അല്ല പി എച്ച് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടെമ്പറേച്ചറും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഇടുമ്പോൾ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീൻ ഇടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കരിമീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീനാണ് നമ്മൾ മേടിച്ച് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ കരിമീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പടതക്കുളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മീൻ ഇടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കുളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മീനെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഞാൻ മേടിച്ച മീൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ പത്ത് രൂപക്കാണ് ആ ചേട്ടൻ തന്നെ ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത് രൂപക്കാണ് പക്ഷേ ഞാനായതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപക്ക് തന്നു നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കുളത്തിൽ ഇടണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ മീനുകൾക്കും അത് എല്ലാ മീനുകൾക്കും അത് പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള മീനുകളൊക്കെ മാറ്റിയിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഇനി നമ്മൾ മീനെ ഇടണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാദ്യം അവിടെ ചാച്ചനെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇതാദ്യം കവറ് തുറക്കുക കവറ് തുറന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം കവറ് തുറന്ന് നമ്മൾ കുളത്തിലിടാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് സന്തുലിത പെട്ടിട്ട് വേണം മീനുകൾക്ക് അതിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ല മഴയുള്ള സമയമാണ് എത്ര മീൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മീനുണ്ട് അതിൽ ഒരു മീന് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവറ് പതിയെ നിറക്കി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇടുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അത് താനെ ഇത് താരതമ്യപ്പെട്ട അതിലൊക്കെ പൊക്കോളും ഓ ഇല്ല വേണ്ട കാരണം അത് എടുത്തോ അതിനെ പിടിക്കോ അല്ല അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കണം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കണതാ എല്ലാ മീനുകളും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേഗം പോയി ആക്ച്വലി ഇത് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ തുറന്ന് വിടുകയല്ലേ ചെയ്തത് അത് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമായിട്ടത് സന്തുലിതം പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് എല്ലാ മീനുകളും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി കുളത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതായാലും ഇനി ഇത് ഫീഡ് എടുക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല എന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഇതായത് കൊണ്ട് ഫീഡ് എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫീഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പായലിൽ നിന്നൊക്കെ ഫീഡ് എടുത്തോളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ മണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി തന്നെ ഫീഡ് എടുത്തോളും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അത് ഗ്രോവലിൻ്റെ ഫീഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെറിയ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം
अब निगल मनुष्य इन समय श्रद्धिका अब कुछ नर अवड़ी वाँचर किट नमें इगत मीन सतुल पेटी अब तन इकोलू ओके मीन कहस कई अब इन नीट इन्ले नीट को अब नाम इन नीट को अब ना ग्रोवल तीट को ग्रोवल इत मीन नर स्पू मैं ग्रोवल तीट नोड़ी अब अभी स्पूण नी सैडल मीन अब नोड़ा अब इन नर मीन कह नाला दिवस अब ओराच्च मुंबा न एवं इ एम एंड सोल्यूशन चोद अब ना और अंजाच कंटिन्स इ एम एंड सोल्यूशन नमें अल संभव अभी इन पी एच चेजे नमुक इ एम एंड सोल्यूशन वाणी अब इंप इन तीट नें तीट वे अल क कोल वे अब तीट कुछ तीट नें वेस्ट आवा अब पों कड़ा वो कूड़ल अमोणिय डेवलपा वेट नुच्च तीट उपयोगू अब इन नमुक कई आज कई साटे नी एम एंड सोल्यूशन वे अब ओराच्च अब नम एंड सोल्यूशन नामिका ऐसम एनूर एम एल अब नमक अब नोल्यूशन एल करीमीन कुंट आदा नम एंड सोल्यूशन अब एम संभव नमुक ना अब इन और रु करीमीन कुं चत ना नमक चुनाव प्रश्न अब अदाना पड़ी सब अब अब रही अब न मीन और ऐसम दिवस कई आवस कीन वैलिया मोटालिटी कुछ नरुत मीन और इत्र दिवस नालु मीन चत अति पड़ोर प्रश्नको चतुपय अब इत्यावश्यम कुे मीन ओडिये अब नाम इन नाम अब मीन ना वाच अब करीमीन मेड़ी अब सें इतने वाणी चेक फ्रेश वाटर ब्रीड्डी करीमीन ना वाच वाँच अब नाम इन नाम इले कु अब चल प्रश्न अब न इे नु कुछ कूड़ी चेरक अब ऐसम अब 
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് പാട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രാസം ഇട്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പതിയെ ഈ കിറ്റ് നമ്മൾ കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് പതിയെ കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇത് പാട്ടറായിട്ട് ഒഴിച്ച് പോകണം ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രശ്നമാവുക അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഇറങ്ങി പൊക്കോളും ഈ മീന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കണ്ടോ ആ മീനിൻ്റെ ചെറിയ പൂപ്പല് വന്നിട്ടുണ്ട് കജിടം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ സാവധാനം അതെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തനിയെ അത് എല്ലാം വേഗം ഇറങ്ങി പോകുന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് പതിയെ ഇറങ്ങുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൽ സാൾട്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കറിയുപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ കറിയുപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അയോഡിൻ ഇല്ലാത്ത ഉപ്പ് നോക്കി വാങ്ങിക്കണം അയോഡിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ കറിയുപ്പ് അതുപോലെ അയോഡിൻ ഇല്ലാത്ത ഉപ്പ് വളക്കടയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ബൾക്കായിട്ടാണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹരിചാറിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന അൾസറൊക്കെ ഒരുമാതിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ ചെകളപ്പുറത്ത് വരുന്ന രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ വലകൾ പിടിച്ച് മുറിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന മുറിവുകളിലൊക്കെ ഇത് ഒരുമാതിരി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തും കറിയുപ്പ് അപ്പോൾ കറിയുപ്പ് പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കനം കൂടും അപ്പോൾ കനം കൂടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ കാഠിന്യം കൂടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം ലിറ്ററിന് ഒരു ഒരു കിലോ എന്ന രീതിയിലാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ വിതറിയിടാം അപ്പോൾ വിതറിയിടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ലയിച്ച് പൊക്കോളും ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് വിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇതാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് മീനിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മൂന്നാഴ്ച ഏകദേശം ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നാലാമത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എം വൺ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊട്ടാലിറ്റി കുറവാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മീൻ ചത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചത്ത മീൻ നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ തീറ്റ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ തീറ്റകളാണ് അപ്പോൾ കുറേച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കണേൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചത്തതിന് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയണം ചത്ത മീൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ച ആളാണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ച മീനാണത് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ എന്നാലും അത് റെഡി ആയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ശരിക്കും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ ഈ ചെറിയതിനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ വലയും കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ വല വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുമല്ല അതിനെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് നോക്കി പക്ഷെ ഉപ്പിട്ടിട്ടും ഇതിന് ബലം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇത് അടുത്തതിലേക്ക് ബാധിക്കും ഈ കാണുന്ന അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന് ചത്തുപോയതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ചില ചില ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടു അതായത് ചില ചില പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ കാണാം അതായത് കണ്ടു ഈ കണ്ടോ മേത്തും അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ സൈഡിലും ചെകിടകളിലൊക്കെ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ കാണാം ഇത് ഒരു തരം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനിങ്ങനെ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ടാങ്കിലേക്കോ ചെറിയൊരു അക്വറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിപ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ചത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ മറ്റേലേക്കും ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു മാർഗമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഇട്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഉപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബട്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി എഫക്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറിയില്ല അത് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചത്തുപോയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണേണ്ട സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണുന്ന മീനെ പിടിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മെഡിസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെഡിസിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം മ
അതായത് തേർട്ടി എം എൻ്റെ പാക്കേജാണ് ഇതിപ്പോൾ വൺ എം എൽ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാട്ടറിൽ വൺ എം എൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഡ്യൂറേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എം എൽ ഇരു ഇരു ഇരുപത് ലിറ്ററിൽ വൺ എം എൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും തേർട്ടി എം എൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ഉപയോഗിക്കണം ഒഴിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ പടുത കുളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന അതായത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീനെ പിടിക്കുക മീനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു ഇതുപോരാ ഇത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാത്രം എന്ത് ഇതാണ് ഉണ്ട് ഈ പാത്ര ഈ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിൽ എന്നിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു പകുതി വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വൺ എം എൽ ഒഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സിന് വൺ എം എൽ ഒഴിക്കാനാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വൺ എം എൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കും ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാൾട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് അത് മറ്റുള്ളതൊന്നും ബാധിക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ മീനുകളൊക്കെ താഴെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാണ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മീനുകളൊക്കെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണം അതിന് പ്യുവർ വാട്ടറിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ചെറിയ സാൾട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ചത്തു പോയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ചത്തുപോയത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മീനുകൾ ചത്തെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലും നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാലിൽ അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും കൂടി അപ്പോൾ രണ്ട് മീനുകളൊക്കെ ചത്തു പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് നന്നായിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ട ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അതിൻ്റെ വാലിനൊക്കെ ശരിക്കും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് ശരിക്കും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തീറ്റ എടുത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മരുന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇന്നൊരു ബാഡ് ഡേ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മീൻ ടോട്ടലി മൂന്ന് മീൻ ചത്തുപോയി അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചത്തുപോയി ഇന്നലെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ബാക്കി നമ്മൾ ഈ കുളത്തിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുളത്തിൽ ഉപ്പുലായനി നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അത് ഉപ്പുലായനിയും ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രീൻ സ്പോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കലക്കി ചേർത്തു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നെല്ലാം തീറ്റ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തായിരു
അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു വൈറസ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് പെട്രോ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചൂടാക്കണം തെർമോ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മീനുകൾക്ക് പല രോഗങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ മീൻ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അന്ന് കരിസാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണെല്ലാം വെളുത്ത് പാടാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഐബോൾ തന്നെ തോന്നുന്നു ഇത് ശരിക്കും കണ്ട മേലൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വൈറ്റ് സ്പോട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ എടുത്തിട്ടൊരു ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് സ്പോട്ടിനുള്ള മരുന്ന് അപ്ലൈയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടാസ്യം പെർമാനൻ്റിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മീനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു ശരിക്കും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് പുത്ര നിൽക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ മഴ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിന് അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പകർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് കൊണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനായിട്ട് നയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും മെഡിസിനൊന്നും ശരിക്കും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് മെഡിസിൻ വരുന്നത് ഇത് ടെട്രാസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ ആണ് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെഡിസിൻ കഴിയുന്നത്ത പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പടർന്ന് പിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും മഴവെള്ളം വരുന്നതുകൊണ്ടും തണുപ്പ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കണം എന്തായാലും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ടെട്രാ സൈക്ലിൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിലൊരു പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജിയുടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം അതുങ്ങൾ ക്യൂറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ മലന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോൾ ക്യൂറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിനും കൂടി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ
ഫുഡും കൂടി ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇത് ടാങ്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടാങ്കിൽ ചെറിയൊരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഫൈവ് വീക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് തീറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോവലിൻ്റെ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോവലിൻ്റെ തീറ്റയോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചേമ്പിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേമ്പിൻ്റെ ഇല എങ്ങനെ എടുക്കണേ നോക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊരു ചേമ്പിൻ്റെ ഇത് നട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ചേമ്പാണ് കറിച്ചേമ്പാണ് കറിച്ചേമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊക്കെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അധികം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചെറിയ കുരുകുരാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഇടണേ നമ്മൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കുരുകുരായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ കുരുകുരായിട്ടുള്ള അരിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടിരുന്നാലാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിതറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വന്ന് കഴിച്ചോളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ചേമ്പില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേമ്പില പറിച്ചിട്ട് കുരുകുരായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ ചിലവുകളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ കുറക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പകളൊക്കെ പുഴുങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് മീനും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് മീനോളം നമ്മുടെ കുളത്തിലുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കരിമീനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മുപ്പത് മീനും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മുപ്പത് കരിമീനും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കൂടി നമ്മൾ ആ കുളത്തിലിടാൻ പോവുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീനാവും ഒരു മുപ്പതെണ്ണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടായിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇട്ടത് അതിലിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പിടിച്ചതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു ചെറിയൊരു പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരസലോ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമാണ് ഐക്യം ചത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ചെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടാണോ അതിൻ്റെ പി എച്ചും അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പി എച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഒക്കെയാണ് പി എച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ആയിട്ട് ഇപ്പം 
ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പയുടെ കമ്പ് ഇവിടെ ഒടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ കപ്പയുടെ കമ്പ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരച്ചീനിയുടെ കമ്പ് അത് സാധാരണ കരിമീൻ കഴിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ വെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുള്ള സ്ഥിതിയിൽ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച വെച്ചിട്ട് ഇതിലോ ഒന്നും കഴിച്ച പാടുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല ചെറിയൊരു പാടം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇട്ടപ്പുള്ള ഒരു പാടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ കരിമീനുകൾക്കാണ് ഇത് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെറിയ കരിമീനുകൾ ഇത് കഴിക്കില്ല ചെറിയ കരിമീനുകൾ എന്തായാലും ഈ തീറ്റ മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ കപ്പയുടെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പ പുഴുങ്ങി കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പുഴുങ്ങി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കപ്പ പുഴുങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് എൻ്റെ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു കപ്പ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കപ്പ അത് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു കപ്പോ അപ്പോൾ കുറേ കയ്യിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പയിൽ ഇത് ചെറിയ കപ്പയാണ് അത്രയും വലിയ കപ്പയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ആദ്യം പുഴുങ്ങും ചെറുത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അധികം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയിട്ടിത് ഉണക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പുഴുങ്ങിയ കപ്പ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഉണക്കണം അപ്പോൾ ഉണക്കണേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലിട്ടാണ് ഉണക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെയിലത്തിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഉണക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഉണക്കിയ കപ്പയാണ് പുഴുങ്ങിയ ഉണക്കിയ കപ്പയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പുഴുങ്ങണ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുങ്ങിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില സയനൈഡ് ഇതുണ്ട് വിഷാംശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷാംശം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉണങ്ങി ചെറുതായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പയൊക്കെ ഒരു വലയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണക്കുകയാണ് വല ഇട്ടേക്കണത് കാക്കൊന്നും വന്ന് കൊത്തിക്കൊന്തോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം അത് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണക്കിയാക്കണാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം കരിമീനുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് താഴെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ കൊത്തിയെടുക്കും കരിമീനെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒന്ന് ഇട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് താഴെ ചെന്ന് കൊത്തി തിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിക്കണം എന്നാലാണ് അത് കഴിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളാ ഫുഡൊക്കെ ഒതുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ വന്ന് കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ചില മീനുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിൽ അമോണിയ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ മന്തൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വീണ് ചിലപ്പോൾ അമോണിയ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തില്ല നമ്മളെന്തായാലും ഹരിച്ചാട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് ലിക്വിഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ വെള്ളം
നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്നും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അമോണിയ ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും ആ ഇന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പടതാക്കുളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് അമോണിയ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അമോണിയ കിറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നു മാർക്കറ്റിൽ അമോണിയ കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതൊപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതിൻ്റെ ഫില്ലറ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് അത്ര സാധനങ്ങൾ ആ കിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പടുതാക്കുളത്തിലെ ഒരു വാട്ടറാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമോണിയം റീഏജൻറ്റ് വൺ എൻ എച്ച് വൺ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാൻ ചേട്ടാ ലാബോറട്ടറി ഏജൻസീസ് ലാബ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിഷ് അക്വോറിയംസ് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കിങ് ഫിഷർ കിങ് അക്വോറിയംസ് ഉണ്ട് എടപ്പള്ളിയിൽ അവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാം എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം അമ്പത് എം എൽ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് അഞ്ച് തുള്ളി നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു ഈ അഞ്ച് തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നു ഇതിൽ നേരിയ തോലെ അമോണിയ ഉണ്ട് അതാണ് ആ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണാം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മഞ്ഞ ഓ ചെറിയ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമോണിയ ചെറിയ രൂപത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അമോണിയ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ അമോണിയയുടെ അളവ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ അമോ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നോക്കുന്നു കേബിൾ നോക്കുന്നു അമോണിയയുടെ കേബിൾ ഉണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ ഈ ടേബിളിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് എത്ര എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത് വണ്ണിൽ വണ്ണോളം ഉണ്ട് വണ്ണുണ്ടല്ലേ വണ്ണുണ്ട് ടേബിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും എത്രയാണ് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി ശരിക്ക് സീറോ ആണ് അമോണിയ വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മഞ്ഞ കളർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓ ഈ ടേബിളിൽ ഈ വൺ അമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറേഷൻ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ മഴവെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ പടുത നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ നെറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും അത് വിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പടുത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പടുത ഇട്ടേക്കണ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ മഴവെള്ളം നമ്മുടെ കുളത്തിലേക്ക് വീഴത്തില്ല ബട്ട് നമ്മളിത് വെയിലൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെയ് വെയിൽ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിലാവുമ്പോഴേക്കും ഇത് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് മഴവെള്ളം നമ്മുടെ കുളത്തിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതൊരു പടത നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മഴ കൊണ്ടുള്ള ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു അല്ല ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇപ്പോഴും നല്ല ക്ലിയർ ആണ് ആക്ച്വലി ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇന്നലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ അമോണിയ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവലും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് പി എച്ച് ലെവൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ പി എച്ച് നിൽക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കരിയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ
ഇതിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ചാക്കിലോ ഇതിലോ നെറ്റിലോ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ഇപ്പോൾ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കരിയാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് കരി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മൂലിക്കും കൊണ്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കരി ഒരു ചെറിയ ഒരു നെറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ട് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂലക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എച്ച് ഒന്നും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മീനുകൾക്കത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് അമോണിയ ഇതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എച്ച് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമോണിയം പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ തണുപ്പെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇ എം എൺ സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇ എം എൺ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു നമ്മൾ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് കിലോ ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കലക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററാണ് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എം എൺ സൊല്യൂഷനൊക്കെ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് എയറേഷൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം എയറേഷൻ ഉണ്ടായാലാണ് ഇ എം എൺ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബാധിച്ച് അവിടെ ബാക്ടീരിയസ് എല്ലാം വിഘടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി മീനുകളെല്ലാം താഴെ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുകയാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിനിൽ നമ്മൾ പടുത വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും കരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല തെളിച്ചുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പി എച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇ എം എൺ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ അമോണിയം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അമോണിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇ എം എൺ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമോണിയ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു എന്ന് ഈ പടുത അങ്ങനെ ഈ നെറ്റ് നെറ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വീണു അപ്പോൾ നെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കൂടി ചേർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അഴുക്കളൊന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല നെറ്റ് കെട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അമോണിയ പിന്നെ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമോണിയ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയാലും അറിയാം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനൊക്കെ നല്ല തെളിച്ചുണ്ട് എന്നാലും മറ്റേ എൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നാലും അമോണിയ ഇ എം എൺ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നല്ല തെളിർമയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും കൂടുതൽ കാണുന്നില്ല മീനുകളൊക്കെ പൂർവധികം ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളൂ ഇപ്പോൾ തീറ്റ കൊടുത്ത കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ താഴെ പോയി വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കച്ചകണമായിരുന്നു ഇത് തവള വന്ന് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ തവളപ്പത്തൽ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ തവളപ്പത്തൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ വേറെ പ്രശ്നമാണ് ഈ തവളപ്പത്തിൽ കൂടുക എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കരിമീനൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ തവളപ്പത്തിൽ വന്നിട്ട് കരിമീനെ കൊത്തും അപ്പോൾ അതുങ്ങളുടെ ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടും അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് തവളമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ തവളകളൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് മുട്ടയിടില്ല അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവള വ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തവള ഏഴ് ജന്തുക്കളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ തവളകളൊന്നും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു നേരത്തെ ഒരു വന്ന് തവള മുട്ടയിട്ടതിൻ്റെ തവളപ്പൊത്തലുകളാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ തവളപ്പൊത്തലിനെ കോരിക്കളഞ്ഞു വന്നാലും ഇതുങ്ങളെ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് കൊത്തി തിന്നാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അതിനെ കോരി കളയുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിന് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് കളയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ശരിയായ മെത്തേഡല്ല അത് കിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീറ്റ തിന്നാനായിട്ട് വേസ്റ്റ് തീറ്റ തിന്നാനായിട്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് കോരി കളയണത് പണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മീനുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ മേളിൽ പോയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ എം എൻ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയറാണ് വാട്ടർ ആക്ച്വലി പി എച്ച് ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമോണിയ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തവണ തന്നെ ഇ എം എൻ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേയും സെക്കൻഡ് ഡേയും ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് നന്നായിട്ട് താഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഞങ്ങളുടെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയനിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡേയും ഫസ്റ്റ് ഡേയും ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ കൂടി വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയനിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അമോണിയം കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മീനുകൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല മീനുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മീനെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ താഴെ കണ്ടോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇട്ടേക്കണ വെള്ളമാണ് നമ്മളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നേരത്തിയില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും കൂടി ഒഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വെള്ളം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പായലിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് താഴെ വീഴുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ നമ്മളത് കോരിക്കളയാ ചെയ്യാറ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ക്ലീനിങ്ങും പ്രോസസ്സും ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാറില്ല കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇത് പി എച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ കരിമീനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ മന്ത് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു മന്ത്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് കരിമീനെല്ലാനും അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്ത് കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഈ വാൽമാക്രിയാണ് തവള വന്ന് മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഈ വാൽമാക്രി ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിമീനുകൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ മേത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു കുത്തുകുത്തും അപ്പോൾ അതുങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പെയിനും അതുപോലെ ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഇത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറേയൊക്കെ കോരിക്കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കൊക്കെ തവളകളൊക്കെ വന്നതിനൊക്കെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു കണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദേ കൊത്തണുണ്ടോ നമുക്ക് പി എച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ
അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിളിൻ്റെ ഈവൺ സൊല്യൂഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പി 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 എച്ച് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അമോണിയ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമോണിയ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മഴയത്ത് കുറവ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഇരുപതെണ്ണം ത ചത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലുള്ള മീനുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മീനുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മീനുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച പോയി നമുക്ക് മീനെടുത്തിട്ട് ഇതിലിടാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മീനുകളൊക്കെ കുറച്ച് ആരോഗ്യത്തോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു നെറ്റ് വല കെട്ടുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തവളകളൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് തവളകളോ പാമ്പുകളോ അകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫുള്ള് ഈ നെറ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുത്തി ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യമില്ല അതിന് കാണും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു നെറ്റ് കവല വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പുറമേ നിന്നുള്ള തവളകളോ അതുപോലെ തന്നെ ഇഴചിന്തുക്കളോ ഒന്നും അകത്തേക്ക് കിടക്കത്തില്ല നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തവളകളൊക്കെ ഒന്ന് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് കെട്ടിക്കാൻ ഞാൻ അതുപോലെ പുറമേ നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കോഴികളോ അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചകളൊക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചാടുന്നതും ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ